Hello, everybody. Good evening. Good Hello. evening, teacher. Thank you. I hope you're having a great day, a great night, a great evening. Uh, how are you in the platform? Por donde van? In the platform. Uh, Gerardo? Unit three. Unit three, teacher. Very good. But, uh -huh. but, uh, Ahora me mandaron un, un, un WhatsApp que uh -huh. debo de estar eh, a, a, hasta la unidad 4. Ok, terminar el midterm, right? Esta semana. Ok. Sí. Ok. All right, very good. Irving, how are you, Victor? Hello. Calvin, how are you? Eh, ¿Cómo van en la plataforma? How are you? How are you, teacher? Good evening. Eh, allá, yo voy a la cuarta ya, ya terminé el miden también. Oh, el excellent. Miden. excellent, very good. El título, eh, number three. Section three, ok. Yeah. Eh, Calvin, how are you? Eh, Yanira, Alfred, ¿cómo van? ¿Cómo van en la plataforma? Eh, yo ya terminé el midterm, eh, pero no he seguido con la cuarto, okay. la sección cuatro. All right, very good. Okay, so yes, uh, definitivamente I would like you to finish the midterm this week, okay? All right. Okay, very good, excellent. All right, let's go ahead and get started. ¿Recibieron la guía? Did you guys yes, see teacher. it? Yes, teacher. Okay, very good. So I'm gonna go ahead and work on that right now. Let me, let me just open it. Okay, so we're going to do some activities. I think that they're uh, fun activities, right? Trato de, de que ustedes también se diviertan, right? During the activity and you guys can, can speak as much as possible. Okay, very good. So we're going to practice um, job eight, number nine today. We're going to go ahead and work on different activities. Eh, 3.3 y 3.6, ok. 3.3 es um, negative statements with yes or no. And also uh, syllable stress. So we'll do that today. ¿Cuántos vieron el video? 3.3, ok. Uh, so you have negative statements with the verb to be, ok. So remember to always, uh, with, with the verb to be, you can do three things. Right? ¿Qué tres cosas puedo hacer con el verb to be? Okay? Number one, I can do positive statements. Okay? I can do positive sentences. All right? An example, I am a doctor. Okay? Positive sentence. Bien, bien fácil. El sujeto y después el verbo, right? I am a doctor. All right? Number two, ¿Qué puedo hacer? Negative sentences. Okay? Igual como puedo hacer positivo, puedo hacer negativo, right? So, I am not a doctor. Okay? Negative sentence. Can I use contractions? Yes, I can use contractions, right? Puedo contraer I am. Uh, so, eso sería bien. I am. Okay, I am not I am a doctor. So I can use contractions if I want, but it's, there's no difference. Siempre sigue haciendo una Okay, very good. Number three, I can do questions. Okay. So what do I have to do for questions? I have to put the verb to be first. Okay. Ahora no pongo el sujeto primero, sino que el verb. To be first. Mm -hmm. For example, le voy a preguntar a otra persona, are you a I doctor? doctor. Okay. Very good. So that is an, that's an example <clears throat> that of what you can do. Okay, very good. So uh, you, have to, you have to be able to master this. Y aquí solo said I am, right? Pero uh, está is and are, okay? You have to be able to use is and are, okay? All right, questions about the video. Este fue el 3.3, okay? 
Do you have any questions about the video? Alguna duda? Okay. So simplemente aquí lo que están, le están dando is contractions, right? I am, I can contract it to I am. Okay. Am, aha, suena am. You are, you're. You She is, she's. She's. For example, she's my sister. Mm -hmm. She's a doctor. He is, I can contract it to his. He's. he's my brother. He's a doctor. It is, I can contract it to its. Okay. We are, you can contract it to we're. Yeah. We're. <clears throat> Or that, uh, you are, you can contract it to your. They are, yeah. you can contract it to their. Yeah. Okay, any questions? All right, very good. Excellent. Now, I want you to see something that in all of these, the verb to be is in front for questions, right? So, estas serían preguntas. <clears throat> Estas serían preguntas, right? Um, if you see, the verb to be is at the beginning. Siempre inician con el verb to be. Okay? Sea am, is, or are. Okay? Very good. Después va el sujeto. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? <laughs> Is a Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Very good. Okay. Preguntas? Questions about this? Okay. All right. Very good. So those are the three things that I can do. Positive sentences, negative sentence, or questions, right? Definitivamente tienen que manejar eso, right? With the verb to be, okay? All right, let's check. Let's check. Uh, number one, ah, lo que van a hacer aquí es, uh, you're going to, let's do this one together, okay? You're going to answer these questions, all right? And uh, Nelson, Okay, very good. No, el micrófono, Nelson. Ahí, ya se lo apagué. Are you a doctor? ¿Cómo responderían? Yes, I am. Oh. En el caso de que sí sos. ¿Y si no sos un doctor? No, I am not. No, I am not. Okay. Very good. Are you from Santa Ana? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Or, no, I am. I am. No, I am not. Excellent. Do you live in Santa Tecla? Yes, I am. No. Yes, uh -huh. I am. No puedo usar I am. No, I am ah, not. Sí, no. No, no, es, no estoy es, usando. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Or no, no I, don't. I don't. Okay. Very good. Right. So, fíjense siempre en el verbo que está al inicio. <clears throat> uh, do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Okay. No, not I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Do you like scary movies? Yes, I do. Yes, I do. Huh? No, I don't. Yes, no, I, I do. Don't. No, I don't. Excellent. Are you studying English every day? Mm. How do you respond? Yes, I am. Okay, very good. Yes, yes I, am. No, I am. No, I am not. No, I am not. No, I am not, right? I hope you're studying every day, right? <laughs> very good. Number seven, are you a French student? Yes, I am. Yes, I am. Oh, oh no, I am not. No, I don't. Yes, I am. Yes, I am, I am or? No, I am not. No, I am no. not. No, I am not. Very good. Are you from Mexico? Yes, I am. No, I am not. <laughs> no, I am not. 
<laughs> All right, very good. Yes, I am. No, I am not. Okay. Very good. Now, what happens? Eh, ¿Vieron lo que tienen en común todas esas preguntas? The question. Son preguntas de, de, de sí, de sí, no. No, eh, bueno, sí, eso sí. <laughs> yes, good observation. El verbo to be. Um, no, porque el otro, algunas tienen do. Do no es el verbo. Son afirmativas ah, o son, negativas. Son afirmativas mm. o negativas, correcto. No, la, las preguntas no, no son afirmativas ni negativas. Preguntas son preguntas. Preguntas cerradas. Que son cerradas. Son cerradas, ajá. Uh -huh. They're closed questions. Le decimos yes or no questions, right? Very good. Um, otra cosa que tienen en común. No sé si se dieron cuenta. Look. You. You. Uh -huh. Todas tienen you. Okay. So let's change that. Uh -huh. All right, let's see if we can change that a little bit. What if I change it here and I put, um, are they? Are he doctor? Hmm? Are they doctors? How are, how mm -hmm. can you? Yes, doctor. they are. Yes, they are. Mm -hmm. Okay, now it's a little more difficult, right? But you have to understand, right? Están preguntando de un grupo de personas, yeah? Mm -hmm. Yes, they yes, are. Yes, they are. Or Doctor. no, 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 they are, no, they are not. Pueden decir they are not or contraction. They, they aren't. They aren't. 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 Okay. Very good. Let's change number two. Are, um, are, are we from Santa Ana? Yes. Yes, we are. We are. Or no, no we, are we are not. Very we good. Aren't. No, we aren't. Okay. Pueden usar la contracción si gustan. Uh, do. Voy a cambiar esto. Does she live in Santa Tecla? Yes, yes, she, yes does. she does. She does. Yes, she does. She does. Very good. No, she it? doesn't. No. No, she doesn't. She doesn't. Remember to use the, the same the same auxiliary verb, right? Mm -hmm. For example, here they use doesn't, um, does. Mm -hmm. Mi respuesta tiene que tener does. Doesn't. Mi respuesta tiene que tener does. Es como si rebota, okay? All right, very good. Uh, let's change number four. Do they like pizza? Yes. 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 They, yes, they, yes, do. I, they do. They. No, they. I'm talking about they. No, they don't. Don't. No, they don't. Mm -hmm. You can say don't. Mm -hmm. Do. I'm going to ch change it here. Does he like scary movies? Yes, he, he do. does. Yes, he, he does. do, or yes, he does. Both. Yes, he do. No. Yeah, he does. Tengo que usar does. el mismo auxiliary does. verb. Okay. Yes, he okay. does. Estoy usando, does. El, inicia con does, yo, yo tengo que responder con does. Uh -huh. Porque está hablando de se, he, she, or it. Yes, he does. He does. No, 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 he doesn't. He doesn't. Excellent. Good job. Are they English students? Yes, they are. Yes, yes they, they, are. Are. they are. No, no they, they, they aren't. aren't. Excellent. Very good. Is she a French student? Yes, she, yes, she, yes, she, she is. She is. She is. No, 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 she, she isn't. isn't. Very good. Um, our... Well, let's change it. Let's change it. Is she, is he from Mexico? Yes, yes, he, is. He, is. yes he, he is. No, he, he is. is. No, he isn't. Very good, right? So this is the basic communication of English. Por eso le dije que el verb to be is the most important verb in English. Um, all right, excellent. Questions? Preguntas? Okay, very good. So. Uh, van a trabajar en the next exercise, right? Son tres tablas. 
lo vamos a hacer en grupos. Okay? Uh, quest, uh, instructions. It says, convert positive statements into negative statements. So, aquí me han dado un positive statement. Yeah, positive. Yo tengo que convertirlo en un negative statement. Okay. Uh, esa es la tabla número uno. Número dos, convert the positive statement into question form. Is she right? a lawyer? Is she a lawyer? ¿Cómo sería en forma de pregunta? Is she a lawyer? Is ah, she a lawyer? Yeah, is she a lawyer? Correct. All right, so you're going to convert it into question. Tabla número tres, table number three. Write a question that fits the answer. So aquí ustedes tienen que escribir una pregunta. No, que va de acuerdo con la respuesta. Okay. Where are you from? Que tiene sentido con la respuesta. All right, very good. So, uh, any questions? Vamos a trabajar las tres tablas. Uh, let's see, what time okay. do we have right now? 2.18. Uh, let's do cinco minutos por tabla. All right, 15 minutes. Okay. Okay. All right, let's go ahead and do it. Eh, vamos a hacer grupos un poquito más grande ahora. Let me see. All right, grupo T4, ready? Uh, Todos listos, aceptan la invitación, no se duerman. Ready. Ya les voy a mandar la invitación al grupo ahorita y vamos a trabajar las tablas en la guía. Thank you. Brother. Sí. Ajá, sí, mismo caso, he is he is not my brother. Mm -hmm. He is not my brother. O podría ser contraído que sería he isn't my brother. Alfredo, quítale Liz en la segunda, porque como lo hizo. Ah, Ajá. Sorry. Ok. Caja la es apóstrofe. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Sería, they are in Portugal. Alfredo, eh, lo puedes hacer un poquito más grande, dándole la hasta. Okay. Okay. Uh -huh. okay. La segunda sería, he's yeah. not my brother, porque está hablando de él, no de ella. Ah, es cierto. Es he. Uh -huh. he. He's not my brother, o he's not my He, mm -hmm. he isn't my brother. Mm -hmm. Y la tres es they aren't or they are not. Mm -hmm. They are not from Portugal or they aren't. Mm -hmm. Yanni. Oh, sí. Listo. Me voy a quebrar esta yo, ¿verdad? Dale. Hello. Aren't. ¿Qué dijo? Un Portugal. ¿Qué? 
Very okay. good. Todo bien? Preguntas? Questions? No? Ah, o solo una consulta, no teacher. Te falta el not. Uh -huh. eh, ah, eso le voy, ya le voy a explicar eso, mano. Ah, en, uh -huh. en la plataforma hay momentos en los que uno está llenándolo que no permite el inglés. O sea, por ejemplo, it is, y uno tiene que poner así, ve. It, porque no permite poner el iris. Ah, ajá, no sé ajá. si eso es correcto. Porque es, es, tenés que leer las instrucciones más... porque algunas instrucciones dice use contracciones. So you have ah, to okay. you have to be, be careful with that. Uh -huh. Otra cosa ah. que le, les voy a dar un tip a ustedes eh, cuando están llenando eh, contracciones muchas veces los teclados de español usan tilde y no apostrophe. En inglés ah, se correcto. usa apostrophe y no va a encajar. Eh, y también no dejen espacios entre las contracciones. Ok, okay. listo. Okay. Sí, porque ahí tenía esa duda, porque estaba haciendo el, el, el midnight y, uh -huh. y ahí habían unas que no me permitía eso, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que le consulté y no podía, no pasaba de ahí porque le ponía yo is, is not. Uh -huh. Y de ahí me puse a pensar de que cuando una palabra en inglés se contrae, es un inglés no formal. Entonces dije yo, no sé si será correcto, porque mm. uno que está aprendiendo, ¿verdad? Eh, no, viene mi, con la idea de inglés no formal. No, no, no. De hecho, los americanos usan contracciones todo el tiempo, okay. porque por, para ellos la fluidez es más importante. Hablar y decir lo que tú tienes que decir, lo, la forma más rápida posible, es más importante para ellos. Entonces ellos usan muchas contracciones. Ok, listo. Gracias, Tiche. Okay. Esa era la única duda que tenía. All right, very good. Ok, so, tienen cinco minutos para cada una. So, be careful. Okay. Time. José, te toca. Hello, questions. Le falta una E. Le falta una E a Kofi. Perdón. Sí, Vamos. teacher. En ese caso, que dice? His boss likes coffee. coffee? Nosotros estamos determinando que sería his boss don't like coffee. Mm, cuando están hablando de una segunda persona singular, tiene que ser does. Ah, entonces uh -huh. doesn't like. Uh -huh, correct. Uh -huh. ¿Verdad? Yes. Ah, ah, entonces Stanley, corrige ahí, por favor. Eh, sería doesn't la like. Uh -huh. En vez de don't, es cierto. N T la el ajá if vos don't like coffee así sería verdad sí y sí siempre y siempre es likes teacher con la s like con s cuando es he or she el sujeto yes ah. ok me tocaría they are from America Sí, a usted le toca, uh -huh. Stanley. No, Stanley. Are, uh -huh. no are from America. They are not. They are not. They are, they not. are not, perdón. They are not from America. Póngale no, la no, mayúscula no. a Portugal también. Uh -huh. Sí. Vaya, ahora mi you are not a doctor. Ah. You are not you are not a doctor. Así quedaría entonces okay. la otra sería Convertir de positivo, dice, a, a preguntas. Ajá. Eh, turno de... Seguimos el turno a mí, ¿verdad? Yes. La, yes. Esta sería, la ronda sigue. Eh, bueno, el statement positive dice, she is a lawyer. Entonces, sí. en ese caso sería, is she, is she a, lawyer? a lawyer? Correcto. Ajá. Yes. Sí. Y siempre con el signo de interrogación. Correcto. Is she a lawyer? Ahora Stanley. Is my brother. Eh, sería 
is is he my brother? Bien. Yes. Uh -huh. Is he my brother? Siempre con el signo de interrogación. Yes. Sí. Eh, are they from Portugal? Are they... Porque solo va a cambiar la, la forma de la estructura, va, pero no Ajá. tendría que perder ningún, ninguna palabra. Solo cambia la estructura. Eh, porque en la... En la... Quiero ver. Ah, no, aquí no está. Yo recuerdo que en la plataforma aparecía. Quiero ver si puedo entrar a la plataforma. Eh, no, de hecho, veamos. Ah, creo que aquí está uno. Solo Uh, estoy muy adelantado acá. Eh, teacher. Yes. Eh, consulta en esta, en la quinta, eh, ¿cómo sería la, la estructura? Que no recuerdo cómo, porque bueno, eh, tenemos en común que sería usando el, el DOS. Pero uh -huh. no sé si eh, está bien cómo está la pregunta o hace falta agregar algo, porque no, no sé si falta algo de la, de la estructura de en sí del, del DOS. Uh -huh. Sí, está bien, solamente le falta his. Does his boss like coffee? Ah. Ok. Does y quítenle like la S coffee? a likes. Uh -huh. La razón por qué le quitan la okay. S a likes es porque ya están usando eh, DOS. Uh -huh. Y el cual es como ah, okay. un, un eh, auxiliar. Ah, perfecto. ¿Y ¿Por qué motivo eh, pasa a ser dos? Pregunto, porque estoy perdido un poquito en la clase. Sí, porque his boss, su jefe, es segunda ah. persona singular. Ah, okay. Okay. Recuerde la, la diferencia. Primera persona soy yo el que está hablando. Primera persona. Segunda persona... Es si le estoy hablando, digamos, por ejemplo, a, a Calvin. Sería segunda persona, pero singular, porque solo le estoy hablando a él. En este caso, si ustedes ven allí, his boss, boss quiere decir jefe. Entonces es segunda persona singular. En ese caso, ¿qué necesito? Does. Ok. No se le escucha muy bien, Nelson. No, no sé qué. No sé si. Does he boss like coffee? Es solo uh, la, question. La, la pregunta. Does uh -huh. his, no, solo, no he, sino que his, el, el, el posesivo, his boss. Ah, el posesivo, his. Uh -huh. Ok. Do his boss like coffee. Ok. Ok, ok. Thank you, Teach. Yes, thank you. Uh, Ok, la 6 eh, sería They are from America, que es statement positive. And the question sería Are they, are they from America? Are they from America? And the last one, eh, are, are you, you a doctor? doctor? Yeah, a doctor. Okay. Y la última parte es write a question that fits the answer. Yes, no. H W question. Where are you from? W. Perdón. Eh, en la una una pregunta vamos a formar, ¿verdad? Eh, sí. Ah, la pregunta que va de acuerdo a esa respuesta. Bueno, oh. mi pensamiento sería esa. Where are you from? Sería where are you from? Mm -hmm. Where are you from? I am from Canada. Que sería la respuesta. La segunda, yes, I am a lawyer. Are you? Eh, aquí había estado. Oh. A liar. Ajá, a liar. Are you a lawyer? Mm -hmm. Yes, I am a lawyer. 
the dress. No, I'm no. Are, I am not are a you doctor. a doctor? Okay. Okay. Sin quitar, no, sin quitar, eh, tiene que quitarle el R. Where, entonces, where, where do, do you live? You live, correcto. Okay. I live in Santa Tecla. Ahí serían completas dos minutos. Dos minutos. Ok, si quieren las leemos. Estas últimas. Where are you from? Y alguien que conteste si quieren. I am from Canada. Ok. Are you a lawyer? Yes, I am a lawyer. Ok. Are you a doctor? No, I am not a doctor. Excellent. Uh, how old are you? I am 35 years old. Ok. Are you... Are your parents from Chalatenango? My parents are from Chalatenango. Okay. Um, what is your favorite type of music? My favorite uh, type of music is salsa. Who is your boss? My boss is Mr. Rodriguez. Where is your boss? My boss is in the conference room. Uh, what is your favorite food? My favorite food is pupusas. Excellent. Where do you live? I live in Santana, in Santa, Santa Tecla. Ya le cambió la dirección. Sí, ya le cambié. No, no es así. Para que ande incógnito. Sí, sí, cabrón. Está bien, está bien. O le, y leemos esto, quizá. Eh, vamos una y una. Sí, sí, correcto. Is a lawyer. Is she a lawyer? Is my brother. Is he my brother? They are from Portugal. Are they from Portugal? Is our teacher. Is he our teacher? He both like coffee. Does he bus, does his boss like coffee? They are from America. Are they from America? You are a doctor? Are you a doctor? Okay. Y faltó la última, la, la primerita la que hicimos. Primera. Sí. Aquí vamos. Le damos la uno cada uno. Otra vez. A lawyer. She is not a lawyer. He is my brother. He is not my brother. They are from Portugal. They are from Portugal. He is our teacher. He is not our teacher. He both like coffee. His boss doesn't like coffee. They are from America. They aren't from America. You are a doctor. You aren't. Okay. Como diría el teacher. Very good. Very good. <laughs> Lo que creo que sí nos cuesta, creo Perfect. que uh -huh. a los demás menos. <laughs> sí, verdad. Nos cuesta el Ryan, el se nos olvida a veces Mike, que Mike, y sí. creo que hay otra palabra. No recuerdo. Quiero ver. Ya nos vamos, ya nos vamos, ahí nos vemos. <laughs> nos vemos ya. <laughs> bueno, hasta luego. Hasta luego.
Okay, everybody. Uh, I hope you had a chance to practice, okay? And I hope that uh, you like this activity, right? Bastante comunicativa si lo hacen en inglés. <laughs> so try to practice English, right? All right, very good. Let's go ahead now into the next section that I have, okay? It's a profile, all right? We're going to go create a profile about uh, ex-president Barack Obama, okay? No es nada político, no, el tema no es político, sino que simplemente es para que practiquemos el verb to be um, en positivo y negativo. So, this is what we're going to do. Uh, we're going to read a story here. Aquí tengo una información sobre el presidente, okay? So you're going to read the information here, okay? Read the information in your group. From the information, right? Ustedes pueden sacar tres cosas positivas, eh, oraciones positivas, perdón, cinco oraciones positivas y cinco oraciones negativas, okay? So, por ejemplo, um, pueden decir, he is an American. Okay, for example, he is an American. Okay, that is positive. ¿Cuál sería algo negativo? The negative, he is not uh, from Canada, right? Puedo, puedo decir eso. He's not from Canada. All right, so I want you to try to practice five positive things, five negative things, okay? Puede ser lo que yo he escrito, puede ser algo que ustedes ya saben, eh, puede ser conocimiento general. Um, but you can, you can read the information that I have here, okay? So tengo un poquito ahí de información sobre él. De esa información pueden completar el ejercicio. All right, so let's go ahead and do this 10 minutes. 10 minutes, okay? 10 minutos, y creo que sí lo podemos hacer. All right, let's go to groups. The same groups, los mismos grupos, no lo voy a cambiar. All right, so let's go. President of the United States of America. He was born in the Ono Onolulu, Honolulu, Hawaii, mm -hmm. on August of four, uh, 1961. He is an American. He is a professional attorney. No sé cómo se pronuncia. En politic politician. He is a part of the Democrat Party, Party. The United States. He is married to Michelle Obama. They have two daughters. His daughter name are Sacha and Malia. He's a Protestant Christian. He, he lives in Chicago. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Uy. ¿Cómo se pronunciarán esas, esas, esas palabras que les dije? Me quedé con la duda. Um, ¿Cuáles, cuáles? Las que dijimos, esa que dice, he's a professional attorney, quizás es, Ator, Attorney, attorney, uh -huh. Uh -huh, attorney. Attorney. Uh -huh. Politician, politician, politician. 
Polinesia. Polinesia. Ajá, ¿cómo se pronuncian? Porque eso sí nunca en mi vida. Do you have any questions? Preguntas? Questions? Each. How mm -hmm. do you say in English? Oh, no. How do you pronounce mm -hmm. attorney? Attorney. Is attorney. attorney. Who is attorney, teacher? Un abogado. A lawyer. Ah, attorney. Bien. Oh. Se le dice okay. attorney también. It's similar a lawyer. Yes, lawyer. the same. Mm -hmm. okay. okay. Y dice, y politi, ¿cómo se pronuncia? Politician. 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 Okay. Thanks. Okay. Politician. Okay. Demo. In. Poli. Poli. A ver qué vea. Politician. Repeat. Politician. He is part of the democ democratic uh, party of the United States. Party. Así es. Party. Party of the uni, United sí. States. Uh, he is married to Michelle Obama. They have he, two daughters. His daughter's name are Sasha and Malia. He is Protestant Christian. Uh, he lives in Chicago. ¿Me entendieron? <laughs> <laughs> bueno, nice. eh, la, la segunda, Irving. He is a Democrat. He is part of Democrat. Part of the Democratic. Democrat. Él es un demócrata. Democratic. ¿No sí va? Sí va. Mm -hmm. Entonces, el negativo de esto sería he is not. Mm -hmm. He was born in Honolulu. Y acá le puse Ahí palabra. sería. Is not. He was born. He, uh, he was. Es que ahí dice él nació en Honolulu. He uh -huh. was not. He was not born. En Honolulu. Pero ahí, ahí se estarían contradiciendo, ¿verdad? No es que las, las mismas. Es que como que las, las mismas estamos poniendo en negativo, Tichero. Tenemos que. Decir algo en realidad. Sí, no sí. Haga, ah. Digan algo que, que no. Es decir, vaya, si, si okay. nació en Hawái. Por ejemplo, podríamos poner. Uh -huh. he, he Entonces. Delen. Uh, Delen, ¿sí? <laughs> usted. He was not born in Mexico. Exactly. Very good. Si él nació uh -huh. en Hawái, uh -huh. yo sé que él no nació en, en uh -huh. ningún otro lugar, ¿verdad? En El Salvador. Exacto. Ok. Mm -hmm. <laughs> Thank you. He is an American. Mm -hmm. Ahí la negative sería He is not Asian, por ejemplo. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Puede ser cualquier cosa así. Mm -hmm. Asian. Sería la N. La N al final. Uh -huh. Y el punto. He, uh -huh. Ahora he is married to Michelle Obama. Lo más difícil le costó, le tocó a Stanley estar escribiendo. <risa> Ahí sería, he is not married with no. Shakira, pongámosle. She is not married with Shakira. Y le ponen la M mayúscula, please. A Michelle. Y a Shakira. A, a, a Michelle. Y yeah, a Shaki. En el otro sería. He lives in Chicago. Mm -hmm. Entonces ahí la otra sería. Ya el, en negativo. He don't. Ajá, uh -huh. he is not. Marguerite. 
tú, Michelle? No, porque estamos hablando del, del presidente, o sea, eh, o sea, sí está bien, o sea, la, 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 la idea está bien, pero tiene que ser de acuerdo al texto, entonces, eh, para colocarlo lo que es real de acuerdo al texto, tendría que poner, he is not married with Melanie, porque ella, él está casado con eh, Michelle Obama, o sea, con, with Michelle. Aquí podemos poner he is not he is not uh, live uh, in Canada. Y también pudiéramos poner, pienso yo, uh -huh. eh, he is not eh, fish in year hall. Ajá. Uh -huh. uh, okay. okay. Casi no, no, no te escucho, Nelson. He is not democrat, democratic. Él no es democrático. Eso, eso no sería verdad. Se están contradiciendo is, en ese caso. Ajá, es que eso les está explicando. Ah, pero ajá, sería he is not, eh, ¿cuál es el otro? Republican. Porque él es demócrata. Ajá. Y... ¿Qué más? Ah, he is not the fictive, eh, no. No sé cómo se dice aquí. President. Okay, very good. Excellent. All right, uh, pudieron terminar la actividad? Okay. Yes, teacher. Questions? Questions? All right, very good. So, le voy a leer el article so that you can uh, see the pronunciation. Barack Hussein Obama is the 44th president of the United States of America. He was born in Honolulu, Hawaii on August 4th, 1961. He is an American. He's a professional attorney and politician. He's part of the Democratic Party of the United States. Aquí la palabra party no es fiesta, sino es partido político. Está hablando de un partido político. He's part of the Democratic Party of the United States. He's married to Michelle Obama. They have two daughters. His daughter's name are Sasha and Malia. He is a Protestant Christian. He lives in Chicago. Okay. Very good. So, algunas cosas que dijeron ustedes sobre él? Positive statements? Algunos de los ejemplos. He lives in Chicago. Okay, he lives in Chicago. He's married to Michelle Obama. Okay, he's married to Michelle Obama. Okay. He's a professional attorney and politician. He's a professional attorney. He was. He's a professor, a professor in Christian. He was born in Honolulu. Very good. He was born in Honolulu. He was a profession uh, Christian. Very good. Okay, so what are some negative things? For example, si él nació en, eh, si nació en Estados Unidos, entonces yo sé que no nació en ninguna otra parte del mundo. 
he's mm -hmm. not from Canada. Okay. okay, what else? What negative statements do you have? He is not married with Melanie. He is not married with Melanie. No, no, Melanie is definitely right. You tell me. All right, very good. He is not a Catholic. He's not a Catholic. Say calf. Cat. Hay un, un sonido de th se, se, se pronuncia calf. Catholic. 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 Okay. Oh, he is not a. Um, Okay. Uh, he is not Republican. He's not Republican, right? Very good. Que sería el otro partido eh, político en Estados Unidos, right? He's not a Republican. Very good. He's not a doctor, right? Definitivamente no, because sabemos que he's an attorney, he's a lawyer. Okay. He does not live in California. No. Okay. Simplemente sacar el positive statement y decir algo negativo, que sea verdad. Okay. ¿Qué, qué Otra de ustedes? las positivas po podría ser, um, uh -huh. de las negativas podría ser, he is not, uh, ay, se me olvida, no, perdón, se me olvida. Okay, uh, let's say, for example, uh, he was Una born negativa. in Honolulu, Hawaii. También otra negativa podría ser, he is single. He, no, he is single, no. Tendrías que decir, he is not single. Ah, sí, es, no. Mm -hmm. Si no estuviera diciendo que él es soltero, lo cual no es verdad. All right, he's not. Sí, por not. eso le decía que era una de las negativas. Sí, pero tienes que decirlo en sí, forma negativa. Que... Ah, okay. uh -huh. He's not single. Uh -huh. uh, let's say, for example, he was born in Honolulu, Hawaii. Si yo sé que nació en Hawaii, entonces sé que no nació en otra parte de cualquier lugar del planeta. He was not born in Mexico. Puedo decir, he is not Mexican. He is not Asian. Okay? Right? Por ejemplo, él, él es moreno, right? Padre es africano. He is black. Okay? Entonces, yo sé, yo sé que he is black. Yo sé que él no va a ser blanco. So, he is not white. He is not white. Ok, come on, una más, deme uno, uno más, unos cuantos más, negative. Uh, he is not the 40th president of USA. Okay, very good, he's not the 40th president of the United States. Mm -hmm. They are not a American. Oh, they, no, they, they are, are not a Canadian. Mm, ¿Estás hablando de él o de ellos? De, de ellos, de la familia. They are ah, ah, not. Okay. Uh -huh. Uh -huh. They are not. Uh, no sé si dijiste Mexican. Creo que se, se cortó un poquito ahí. Sí, Mexican. He's Mexican. Don't, Mexican. He uh -huh. don't, don't have two daughters. He don't have two daughters. Vaya, ¿Qué pasa si pongo eso? He doesn't. Sería doesn't, no don't. He doesn't have. Two okay, daughters. You. Esto es verdad. Esto se contradice lo que está acá. He has two Three daughters. daughters. Ah, okay. Si le Three daughters. Entonces, all right, very good. <laughs> Excuse yes. me. Yes, ahora sí. All right, very good. All right. Eh, preguntas sobre este ejercicio? Okay. Les recomiendo poder practicar también lectura en inglés. Lean cosas en inglés también. Okay. Poco a poco. Sea algo, ¿verdad? De acuerdo a su nivel. Pero practiquen y lean también en inglés, ¿verdad? All right. Very good. Uh, let's finish with this exercise. Okay. Very good. Repeat after me, everybody. 
Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. ¿Ustedes notan cómo pongo emphasis? ¿Sí? Teen es bien fuerte, Fifteen. ¿verdad? Yes. Fifteen. 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 Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Twenty. 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 Ustedes ven que la, que la última sílaba de 20, ¿verdad? No tiene énfasis. Uh -huh. okay. No hay un sonido fuerte al final de 20. 20. 20. No digo 20. No, ¿verdad? 20. 20. 21. 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27. Very good. All right. ¿Cómo van con los números? Del 1 al 100. Quiero que puedan contar del 1 al 100. Ok. Les recomiendo los que no pueden contar del 1 al 100. Que vean el video que está en el YouTube playlist que dice Numbers. Numbers. Y ahí está la presentación que hicimos, ¿verdad? Practicando, contando del 1 al 100. So, les dejo eso de tarea, right Incorporen okay. eso. Tarde o temprano van a tener que usar los números en inglés <ríe> para pagar algo, para hacer una transferencia, lo que sea. All right. Very good. Um, Okay. So continue working, okay? And I'll see you tomorrow. Finish section three and finish the midterm. Okay. 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 All right. Have a good thank night, thank everybody. You. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.